Hola, bienvenidos a Visión 7 Mediodía, gracias por acompañarnos. Y comenzamos con una información de último momento porque liberaron al joven argentino que estaba detenido en Rusia, se trata de Kevin Hoistachar. Y estamos en comunicación telefónica con su abogado Fernando Soto. Doctor Soto, buenas tardes, gracias por atendernos. En principio se postergó el juicio, podemos decir que lo liberaron, ¿cuál es su situación? Sí, lo liberaron, no está más en las cárceles de Rusia, le dieron prisión domiciliaria gracias a la gestión, hay que decirlo, excelente de la Cancillería Argentina y del Consulado en Rusia, porque salió de garantía personal el canciller argentino con una carta que presentó el cónsul y el cónsul firmó asumiendo la responsabilidad de la garantía personal por la liberación de Kevin y la justicia rusa en una situación de excepción absoluta eh, mantuvo, mantiene el juicio, lo postergó el juicio para el 15 de octubre y le dio la libertad, bajo palabra, en el hotel del cónsul argentino en Rusia. Hablé con el padre recién, estaban el papá, la mamá, Kevin, y el cónsul en, en, en el auto yendo para el hotel para cumplir con el arresto. Y si bien el juicio sigue, yo no tengo dudas que esto vaticina una pena mínima o una absolución porque no me imagino que vuelvan a la calificación de contrabando agravado estupefacientes con apenas hasta siete años de prisión en una prisión más dura del mundo. Así Doctor que Soto, sí. consultarle a propósito de esta casi prisión domiciliaria, si es que así la podemos calificar, a la que será sometido Kevin en las próximas horas, eh, ¿cuál es el argumento por el cual se lo mantenía detenido hasta ahora, teniendo en cuenta que el juicio no se realizó y que de hecho se postergó? El argumento es que en Rusia... Eh, la acción de transportar estupefacientes ¿eh? en una aduana, en realidad en el mundo es así, ¿no? Pero allá no, cabe otra posibilidad, es siempre contrabando. Y como era marihuana, aunque en ínfima cantidad, era contrabando agravado porque era por estupefacientes. Digo ínfima porque era un cigarrillo normal de tabaco con algo de marihuana. Ese algo era 0,5 gramos. Menos que 0,5 es 0,4, 0,3, menos es 0, nada. Menos que eso, creo que no puede haber. Y, la, y en Rusia es droga, aduana, contrabando. No hay vuelta de hoja. Entonces eh, la calificación era esa, la pena es altísima, hasta 7 años, y el régimen carcelario ruso durísimo. La gestión de, de la embajada fue definitiva porque ellos constataron que Kevin no tiene antecedentes penales acá, ni en Finlandia, ni en Rusia, que tiene familia, arraigo, trabajo, un chico de 23 años que estaba volviendo a su domicilio y lo lógico es darse cuenta de que nadie va a hacer un tráfico estupefaciente por medio gramo y viajar a otro país y volver. Él viajó porque llevó a un amigo ru argentino que volvía a Argentina, desde San Petersburgo, él vive en Tampere, Finlandia, está casado legalmente con una finlandesa, es profesor de la universidad en Finlandia, y volvió a su casa. Y los perros se encontraron olfateando este cigarrillo de tabaco con una marihuana en un costado del asiento, seguramente habrá quedado ahí, y le rompieron todos los asientos buscando compartimientos secretos a ver si había droga, destrozaron el auto buscando droga, sí. y no había, obviamente, ¿no? Era lo único que había, era eso. Es, es, por eso estaba detenido. En realidad, por eso sigue el proceso. Pero sí. esto ya vaticina seguramente una, un cambio de calificación o una absorción. Y, y esperemos que así sea, ¿no? Que pase a ser eh, solo tenencia. Gracias, eh, doctor, por esta comunicación y una buena noticia para, para la familia, sin lugar a dudas. Sí, sí, claro. Muchas sí. gracias. Gracias a ustedes, porque... Llegamos a este punto por la difusión, ¿no? También que tuvo el caso. Así que muchísimas gracias y gracias también a las autoridades de la Cancillería, hay que decirlo, tuvieron una gestión excelente, excelente. Agradecemos al doctor Fernando Soto, abogado defensor de Kevin Hoistacher, liberado entonces ahora con prisión domiciliaria en un hotel de San Petersburgo hasta el juicio el próximo 15 de octubre.